Hey everyone, welcome back to Accountancy Easy Learn. Hello students. In this session, I am Profit and Loss Statement. Company Act 2013 Schedule 3 Prakara Statement of Profit and Loss is Company's Account. It is called Format and it is called Format. This is the first time. If you will be able to do basic things, I will be able to do the first time. If you will be able to do the heading, I will be able to NCRT book अली सोल्पा changes इदे, अंदरे सोल्पा extras इदे, लेला profit after tax आद नंत्रा बेर-बेरे items न कोटरता रहे, बट नान इल्ली हेलीरो वन्थ दू, निम्म PU syllabus, Karnataka state board in the end syllabus न हेली दारे, अधलीरो वन्थ दन्न हेली दिनी, निम्म बेक इदरे scheme of valuation न नोड़ बोधु, अल्ली यावरीती नोड़ी company सली statements of profit and loss ना हाक्को वागा इल्ली ना vertical लागी हाक्ता होगतीवी अन्ता ना निम्गे last video दली हेलिद दल्वा सो नियू first year अली कल्तिरोद हेगित्तु वन कड़गे expense अधरे debit side मते credit side अन्ता हाक्तिदरी debit side अली expenses हागे credit side अली income सन शो Notes Indonesia इन्नु निम्मली केलोर केल बोधु, मैं रेवेनी फ्रॉम ऑपरेशन के नोट नंबर वन कोड बेका, अथवा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इध कैने नोट नंबर थ्री कोड बेका, हाँ गे नो इल्ला, आ न्यू याव द के बेकिद्रो याव नोट नंबर बेकिद्रो कोड बोधु, इधर ली याव द के एक्सप्लेनेशन कोड बेका गिदे, याव द के नोट अन्ना कोड इदरली इन्ने नादरु calculation माड़ो दिदरे आ पार्ट अना नियू notes to account अली माड़ी आ note number अना इल्ली कोड़ बेका गत्ते आ नंत्र दली बंदीरो amount अना इल्ली outer column अली बंदीरो amount अना नियू इल्तो कोड़ बेका गत्ते so this is the methodology of preparing company's final account okay so इग format अली एने निरत्ते Indonesia अधन हैगे calculation माड़ुदु अन्त थेली नानु notes to accounts अली नान्त कोणिद दिन्नोडी notes to account अना इरीत्ती आगी हाक्तिवी मोदलिगे particular column इरत्ते आमेले amount एरडु amount column सिरत्ते inner column ओंदु outer column सो इदरली याव आइटम मिगे note इदे अधर heading अना इल बर्दु इनगडे note number बर्दु नाओ one by one केलोन सला सेल्स अष्टे कोटर तरह इन केलोन सला ये रीति सेपरेट आगे कोटर तरह कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स अंतेली आ संदर्भ दले ना वो कैश क्रेडिट सेल ये रीडन वो ऐड मार्ट कोटी भी एंड इन अदर सेल्स रिटर्न ना कोटी दरह अदर ना माइनस मार्ट भी एंड बंदी रों थे दो एडजस्टेड सेल्स आगे रहते दैट इस नथिंग बट 
सो दिस इज वाट कम्स अंडर रेवन्यू फ्रम आप्रेशन नेक्स्ट नोड़ अदर इनकम अदर इनकम अरे इन्यादे इनकम बिजनेस बर्ता है अद्ने ना तक हि इवे नोड़ो वंदिंत जास्ति इनकम्स को ना रीति नोट हाकि क्यालक्युलेन मोती सो इन बे कमीशन रिसीवड इंट्रेस्ट रिसीवड डिसकौंट रिसीवड प्राफिट आन सेल आफ् असेट आर् इनस्टमेंट ईरदा ऐन इन्हें ना अदर इनकम तक सेल्स उल्दाद इनकम बंद कूड़ा अदर इनकम से हेडिंगली बे नो रीति फार्मेट हाकती नमें इनकम मुगीत इनकम मुगद तक टोटल इनकम अंत हाकती टोटल इनकम ए अंत बर्कोती दिस डोटेड बै ए सो ए अरे इू अमौंट टोटल सो इन बर्कोती नेक्स्टेनमु एक्सपेस बरता हि इ टोटल ऐडिंग्स मोदने कास्ट आफ् मटीरियल कंस्यूमड ऐन अंत नोड़ो नो नानी नोट नंबर थ्री तक कास्ट आफ् मटीरियल ऐन बे मोदलने पर्चे आफ् रा मटीरियल ओके रा मटीरियल पर्चे आगे अदान इगोती ओपनिंग स्टाक रा मटीरियल ओपनिंग स्टाक अदान आडु अदे रीति क्लोसिंग स्टाक आफ् रा मटीरियल को लेस ओके इट इस जस्ट कनेक्टेड टू रा मटीरियल ओके रा मटीरियल मत ये पर्चे अथवा अदर ओपनिंग स्टाक क्लोसिंग स्टाक इगोद रा मटीरियल के रिटेड मैं कॉस्ट आफ् मटीरियल कंस्यूमडली तक सो दट इस द फस्ट एक्सपेस हेडिंग एंड नेक्स्ट नो पर्चे आफ् स्टाक इन ट्रेड इले स्टाक इन ट्रेड अरे ट्रेडिंग पर्पस्कोर यू गूड्स पर्चे दट ईस पर्चे आफ् स्टाक इन ट्रेड फॉर् एक्सापल ट्रेडिंग कंसर्न आगदे अल्तर डैरेक्टी फैनल प्रॉडक्टे पर्चे अदान सेल्तारल आ रीति हेडिंगली अदान तक पर्चे आफ् स्टाक इन ट्रेड यह हेडिंगली बोद इन बे इन केस यू मैनुफैक्चरी कंसर्न आगदे और रा मटीरियल तक बंद फैनल प्रॉडक्टन तैयारी अदान माराटार अरे आग यह हेडिंगली पर्चेस तक कॉस्ट आफ् मटीरियल कंस्यूमडली पर्चेस तक इन केस ट्रेडिंग कंसर्न आगदे अरे ट्रेडिंग पर्पस्क गूड्स पर्चे सेल्ता आ सदर्भली ना पर्चे आफ् स्टाक इन ट्रेड हेडिंगली पर्चेस तक निम्हे क्वेश्चन केव अब यीतिया कंपनी अंत को मैनुफैक्चरी कंपनी अथवा ट्रेडिंग कंसर्न अंत को आ सदर्भली तक नड़ीये मोस्ट प्रॉब्ली पर्चे अंत को पर्चे हेडिंगली तक अस्ट बट इन केस को रा मटीरियल पर्चे आगे अंत को कॉस्ट आफ् मटीरियल कंस्यूमडली तक अदे रीति ट्रेडिंग कंसर्न गूड्स पर्चे अरे पर्चे आफ् स्टाक इन ट्रेड यह हेडिंगली तक एरू कड़े बर पर्चे अंडर्स्टैंड आगता सो नेक्स्ट नो इन बे क्या पर्चे मत क्रेडिट पर्चेस आडी यह रीति ट्रेडिंग कंसर्न ऐन गूड्स पर्चे मातर अदर क्या पर्चे एस्टे क्रेडिट पर्चे एस्टे अदर आडर अदे रीति पर्चे रिटर्न ऐनूद्रेसकोतर सो इिष्ट नर नमें अडजस्टेड पर्चे अदान तक इन केस प्रॉब्लमली अडजस्टेड पर्चे अंत को क्यालक्युलेन बेदक्टी ना तकबूद सो नेक्स्ट एक्सपेस नोड़ नेक्स्ट एक्सपेस हेडेन चेंजस् इन इनवेटरी आफ् फिनीश्ड प्रॉडक्ट आर् वर्क इन प्रोग्रेस डबल ई पी मीन वर्क इन प्रोग्रेस आर् स्टाक इन ट्रेड ओके इनवेटरी अरे ऐनो स्टाक स्टाकली चेंजस् ऐन अदान शो मे ना ऐन बरत नोड़ो नानी नोट्सली तक नो सो चेंजस् इन इनवेटरी इज नथिंग बट ओपनिंग स्टाक मैनस् क्लोसिंग स्टाक नहीं कौन मैडम आलरे ना ओपनिंग स्टाक तक क्लोसिंग स्टाक तक मत इे क्यालक्युलेन अंत कौन सो इट इस वेरी सिंपल इेन इू फिनीश्ड गूड्स इनवेटरी अथवा स्टाक ओके फिनीश्ड गूड्स फॉर् एक्सापल वो चॉक्लेट मैनुफैक्चरी कंपनी अंत अद कॉस्ट आफ् मटीरियल कंस्यूमडली अब रा मटीरियल तक अद्रदू ओपनिंग स्टाक फॉर् एक्सापल चोको पौडर इबाद अद्रद ओपनिंग स्टाक एस्टे क्लोसिंग स्टाक एस्टे अदू पर्चे आगे अदान इले तक कॉस्ट आफ् मटीरियल कंस्यूमडली अदे रीति चॉक्लेट प्रोड्यूस आदमे अदर स्टाक एस्ट बर्ता है क्लोसिंग स्टाक एस्टे ओपनिंग स्टाक एस्टे अदानेडिंगली तक अंडर्स्टैंड आगे अंतरिकीन इन केस आफ् ट्रेडिंग कंसर्न ट्रेडिंग कंसर्न पर्चेस इगोतर 
ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋತಾರೆ ಈ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಇದೆರಡು ಹೆಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಇದು ಮೂರು ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಈ ಕೆಟಗರಿಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನೋಟಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸಿಂದ ಲೋನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಷಿನರಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಅಸೆಟ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇಯರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಓಕೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದಿಷ್ಟು
ಈ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀ ಇನ್ನು ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲರಿನೂ ಇಲ್ಲ ವೇಜಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ವೇಜಸ್ ಎರಡೆರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಲರಿ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ನಂಬರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೇಜಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಹಳನೇ ಈಸಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರೋವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಹಳನೇ ಈಸಿ ಇರೋವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಈಸಿ ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೂನ್ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್